மத்திய அரசினுடைய நிதி ஆயோக் குழுவினுடைய துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் முதன்முறையாக அவர் அளித்த பேட்டியில் இந்தியா கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் காணாத ஒரு மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு பல முனைகளில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நாங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லி ஒரு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்கார் தேர்தலுக்கு முன்னமும் தேர்தலுக்கு பிறகும் இந்திய பொருளாதாரம் ஆகா ஓகன்னு வளர்ந்துகிட்டு இருக்குன்னு ஒரு பொய்யான தகவலை கொடுத்தாங்க பொய்யான புள்ளிவரத்தை கொடுத்தாங்க நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் சமர்ப்பித்த அந்த பட்ஜெட்லேயும் தவறான தகவலை கொடுத்தாங்க ஆனால் முதல் முறையாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆம் எழுபது ஆண்டு காலம் இல்லாத நெருக்கடி அப்படின்னு சொல்கிறார் நெருக்கடியிலேருந்து இந்திய பொருளாதாரம் மீழ்வதற்கு அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்கன்றதான் பிரச்சனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சொல்ல விரும்புது குறிப்பாக இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஆட்டோமொபைல் அந்த தொழிலில் துவங்கி ரியல் எஸ்டேட்டு பஞ்சாலை சிறுகுறு தொழில் எல்லாம் வந்து ரொம்ப விழுந்து கிடக்குது இது முக்கியமான பிரதானமான காரணம் மக்கள் கையில் வாங்கும் சக்தி இல்லை நீங்கள் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ரியல் எஸ்டேட்டு அடுத்து கன்சியூமர் குட்ஸ் நுகர்வு பொருள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மந்தமாக இருக்குது வாங்கு சுபத்து குறைஞ்சிருக்குன்னா இப்போ மத்திய அரசாங்கம் அந்த வாங்கும் சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தான் முக்கியமான பிரச்சனை மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பொது செலவினத்தை பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக்கணும் ஆனால் பட்ஜெட் எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டாங்க பல துறைகளுக்கு நீதி ஒதுக்கீடு குறைச்சிருக்கிறாங்க அப்போ பொது செலவினத்தை அதிகப்படுத்தினா தான் மக்கள் கையில் வாங்க சொத்து கிடைக்கும் உதாரணமாக மத்திய அரசாங்கம் என்ன குறைந்தபட்ச கூலி தீர்மானிக்கிறாங்க ஒரு கூலி தொழிலாளிக்கு நாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா மாதத்துக்கு போகணுன்றாங்க ஆனால் நாங்கள் கோருவது ஒரு கூலி தொழிலாளி குறைந்தபட்சம் பதினெட்டாயிரமாவது மாத ஊதியம் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் வந்து வருமானம் கிடைக்கும் வாங்க சக்தி அதிகமாகும் பொருள் விற்பனையாகும் நெருக்கடி தேர்தலுக்கு வழி இருக்கு அடுத்தது ஒட்டுமொத்த தொழில் வளர்ச்சியில் தொழில் உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சதவிகிதம் சிறு குறு தொழில்கள் எல்லாம் விழுந்து கிடக்குது அப்போ சிறு குறு தொழில்களுக்கு கடந்த பாஜக அரசு வீத்த அந்த ஜிஎஸ்டி வரி சட்டம் அந்த வரி விதிப்பை அது நிறைய மாற்றி திருத்தி அமைச்சு அந்த சிறு குறு தொழில்கள் ஜிஎஸ்டி வரித்த வரி சட்டத்தால் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கு அதிலிருந்து அவர்களை மீட்பதற்கு மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் வரி ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பத்தை குறைக்கணும் பொது செலவினத்தை அதிகப்படுத்தணும் இப்படிப்பட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம்தான் இந்திய பொருளாதாரத்தில் தொழில் வளர்ச்சி ஏற்பட்ட நெருக்கடியிலிருந்து அதை மீட்க முடியும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்